kisah orang kudus. Hari ini, tanggal 3 Januari, 1. Pesta nama Yesus yang tersuci. Yesus yang berarti, penyelamat. Nama ini diberitahukan kepada Maria oleh Malaikat Gabriel. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia, Yesus. Lukas bab 1 ayat 30-31 Juga kepada Yusuf, suami Maria. Malaikat Gabriel berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius bab 1 ayat 20-21 Sudah selayaknya pada pesta nama Yesus ini. Kita menunjukkan hormat dan bakti kita. Karena dalam nama Yesus itulah. Kita diselamatkan dari kutukan dosa. Nama Yesus memiliki kekuatan ilahi. Atas nama dan dengan nama Yesus, para rasul membuat mukjizat sambil mewartakan Injil dengan penuh semangat dan keberanian. Dengan nama Yesus, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang kenisa. Santo Paulus sendiri mengagungkan nama tersuci Yesus dengan berkata, Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuklah segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi bab 2 ayat 9-11 Di kemudian hari banyak orang kudus mengikuti jejak Santo Paulus untuk memajukan devosi kepada nama Yesus. Mereka itu antara lain. Santo Bernardinus, Santo Yohanes Capistrano, dan Santo Ignatius dari Loyola. 2. Santo Anterus, Paus dan Martir. Anterus berasal dari Yunani. Ia terpilih menjadi Paus dan memimpin gereja sampai saat kematiannya pada tanggal 3 Januari tahun 236. Ia ditangkap dan dianiaya hingga mati. Karena diketahui mencatat semua kegiatan para martir lainnya, dan memasukkan catatan itu ke dalam arsip kepausan. Ia dikuburkan di ruang bawah pekuburan Santo Kalistus Roma, yang diperuntukkan khusus untuk para paus. Kuburannya ditemukan kembali pada tahun 1854. 3. Santo Fulgensius, Uskup dan Pengaku Iman Sebagai seorang warga negara yang baik, Fulgensius rela mengabdikan dirinya bagi kepentingan bangsa dan tanah airnya. Ia menjadi seorang pengawal pemerintah di kota Kartago pada dinas perpajakan. Pekerjaan ini menjemukan dan kerap menimbulkan pergolakan batin yang luar biasa. Dalam keadaan ini, ketentraman batin merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Buku komentar Mazmur-Mazmur dari Santo Agustinus sungguh membantu Fulgensius dalam usahanya memperoleh kedamaian batin. Buku komentar ini jugalah yang membimbing Fulgensius ke gerbang hidup membiara sebagai seorang rahib yang saleh dan setia. Kedamaian batinnya di dalam biara ini tiba-tiba digoncangkan oleh serangan kaum Aryan. Seorang imam Aryan menyuruh orang-orang Numidia menyiksa dan menyesah Fulgensius. Uskup Arius, yang khawatir akan pembalasan Fulgensius, mengusulkan agar imam itu juga disiksa. Tetapi Fulgensius, yang mengetahui rencana Uskup Arius itu, mengatakan, kita orang Kristen tidak boleh membalas dendam kepada siapa saja yang memperlakukan kita semena-mena. Biarlah Tuhan yang bertindak atas orang itu. Tuhan lebih mengetahui cara yang tepat untuk membetulkan apa yang salah pada hamba-hambanya. Oleh karena itu, biarkanlah Tuhan yang bertindak atas orang itu. Jikalau saya menyakiti imam itu, tentu saja saya akan kehilangan pahala yang disediakan Tuhan bagiku. Selain itu, tentu saja hal itu akan menjadi batu sandungan bagi umatku.
Karena tantangan-tantangan yang dihadapinya di Mesir, ia pergi ke Roma. Ketika terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Roma, ia kembali lagi ke Afrika. Di sana ia diangkat menjadi uskup kota Ruskua. Rupanya sudah nasibnya bahwa dimanapun dia berada kesulitan dan tantangan selalu mendampinginya. Kaum Bida Aryan terus saja mengejarnya. Bersama dengan uskup ortodoks, ia dibuang ke Pulau Sardinia. Di tempat itu, ia menulis banyak buku pembelaan iman. Setelah Arius, pengajar aliran sesat itu, meninggal dunia pada tahun 336. Ia kembali ke keuskupannya dan menjalankan tugas seperti biasa. Pada hari-hari terakhir hidupnya, ia menyepi seorang diri di sebuah pulau hingga wafatnya pada tahun 533. Nama Yesus yang tersuci, Santo Paus Anterus, dan Santo Fulgensius. Doakanlah kami. Kakarla Channel